ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை இன்றைக்கி ஏன் இந்த டாபிக் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா சிலபஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு வேற்றுமையில் ஒற்றுமை அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால தான் இந்த டாபிக் வந்து இன்றைக்கி நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் முக்கியமான கேள்விகள் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது கேள்விகள் இருக்குது ஸோ இந்த டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு முக்கியமான கேள்விகள் வந்து இந்த டாப்பிக்லேருந்து என்னென்ன கேட்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ முடியும் போது நமக்கு வந்து அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பார்க்கலாம் இப்போ என்னென்னா நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு மூணு கேள்விகள் கேட்குறேன் ஆன்சர் தெரியுதான்னு பாருங்கள் ஸோ அப்படி ஆன்சர் தெரியலனா நம்ம இந்த வீடியோ முடிக்கும்போது அதுக்கெலாம் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ கேள்வி ஒன்று அதிசயம் அதுதான் இந்தியா என குறிப்பிட்டவர் யார் செக் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் தெரியுதான்னு அதிசயம் அதுதான் இந்தியா என குறிப்பிட்டவர் யார் இரண்டாவது கேள்வி இந்தியாவை பல இனங்களின் அருங்காட்சியகம் என்று கூறியவர் யார் இந்த கேள்விகள் வந்து நிறைய கொஸ்டின் பேப்பரில் இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இந்தியாவை பல இனங்களின் அருங்காட்சியகம் என்று கூறியவர் யார் மூணாவது கேள்வி த சீக்ரெட் வே என்ற நூலை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் த சீக்ரெட் வே என்ற நூலை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் நான்காவது கேள்வி டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா என்ற நூலை எழுதியவர் யார் டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா என்ற நூலை எழுதியவர் யார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் ஆன்சர் தெரியுதான்னு பாருங்கள் தெரியலனா பரவாயில்ல இந்த வீடியோ முடிக்கும்போது நமக்கு இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் தெரியும் ஸோ இப்போ டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை உங்களுக்கு டாப்பிக்லேருந்தே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்தியா பல வேற்றுமைகள் இருந்தாலும் ஒற்றுமையுடன் இருப்பதற்கு காரணம் இந்திய நாடு நம் நாடு நிலவியல் அமைப்பு இனம் மொழி இலக்கியம் சமயம் சமுதாய அமைப்பு பொருளாதாரம் வாழ்க்கை சடங்குகள் பாரம்பரியங்களால் வேறுபட்ட கூறுகளை கொண்டிருந்தாலும் இந்தியர் என்ற ஒருமைப்பாட்டு உணர்வு மக்களிடம் உள்ளது அதனால் தான் இந்தியாவை வேற்றுமையில் ஒற்றுமை உள்ள நாடு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ முதல் கேள்விக்கு போகலாம் முதல் கேள்வி பாருங்கள் எண்ணற்ற அதிசயங்களை தன்னகத்தே கொண்டது இந்தியா என்று கூறும் புகழ்மிக்க வரலாற்று அறிஞர் ஏ எல் பாஷம் அவர்கள் அதிசயம் அதுதான் இந்தியா என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் முதல் கேள்வி அதிசயம் அதுதான் இந்தியா என்று குறிப்பிட்டவர் யார் ஏ எல் பாஷம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இரண்டாவது கேள்வி உலக அளவில் இந்தியா ஏழாவது மிகப்பெரிய பறந்து விரிந்த பழமையான நாடு உலக அளவில் இந்தியா எத்தனையாவது நாடுன்னா ஏழாவது நாடு உலக அளவில் இந்தியா ஏழாவது மிகப்பெரிய பறந்து விரிந்த பழமையான நாடு பாருங்க இந்நாடு இருபத்தி ஒம்பது மாநிலங்களையும் ஏழு யூனியன் பிரதேசங்களையும் கொண்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு நோட் பண்ணிக்கோங்க இருபத்தி எட்டு மாநிலங்களையும் எட்டு யூனியன் பிரதேசங்களையும் கொண்டுள்ளது எத்தனை மாநிலம் இருபத்தெட்டு மாநிலங்களையும் எட்டு யூனியன் பிரதேசங்களையும் கொண்டுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரையும் லடாக்கையும் என்ன டேட்டில் வந்து யூனியன் டெரிட்டரியாக மாற்றினாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்று அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்த இதில் தான் வந்து இதை யூனியன் டெரிட்டரியாக சேஞ்ச் பண்ணாங்க ஸோ அந்த இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்திய மக்கள் தொகை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி இந்திய மக்கள் தொகை நூற்றி இருபத்தி ஒன்று கோடி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி கங்கை நதி கங்கை நதி தேசிய நதியாக அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு கங்கை நதி தேசிய நதியாக அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு முக்கியமான கேள்வி கங்கை நதி தேசிய நதியாக அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இந்தியாவின் நீளமான நதி எது இந்தியாவின் நீளமான நதி புனிதமான நதி மிக அதிக எண்ணிக்கையிலான துணை நதிகளை பெற்றுள்ள நதி கங்கை நதி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்தியாவின் நீளமான நதி புனிதமான நதி மிக அதிக எண்ணிக்கையிலான துணை நதி துணை நதிகளை பெற்றுள்ள நதி என்ற பல சிறப்புகளை கங்கை நதி பெற்றுள்ளது இந்திய நதி இந்தியா கங்கை கங்கை நதி இந்தியாவின் தேசிய நதியாக அறிவிக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு அடுத்த கேள்வி பாருங்க ஐந்தாவது கேள்வி 
வேற்றுமை கூறுகள் பாருங்க இந்தியா வடக்கே இமயமலை முதல் தெற்கே கன்னியாகுமரி வரை பறந்து விரிந்து காணப்படும் மிகப்பெரிய ஒரு நாடு நார்த்தில் என்ன இருக்குன்னா ஹிமாலயா இருக்கு சவுத்தில் என்ன இருக்குன்னா கன்னியாகுமரி இருக்கு அடுத்து பாருங்க இமயமலை இந்தியாவை ஆசிய கண்டத்திலிருந்து பிரிக்கிறது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இமயமலை இந்தியாவை ஆசிய கண்டத்திலிருந்து பிரிக்கிறது இந்தியாவின் மேற்கே என்ன இருக்குன்னா அரபிக்கடல் கிழக்கே வங்காள விரிகுடா தெற்கே இந்து மகா சமுத்திரம் ஆகிய மூன்று பக்கம் கடலாலும் ஒருபுறம் நிலப்பரப்பாலும் சூழப்பட்டுள்ளதால் இந்தியா தீபகற்ப நாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது மூன்று பக்கம் கடலாலும் ஒரு பக்கம் நிலப்பரப்பாலும் சூழப்பட்டுள்ள சூழப்பட்டுள்ளதால் இந்தியா தீபகற்ப நாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்தியா தீப மூன்று பக்கம் கடலாலும் ஒரு பக்கம் நிலப்பரப்பாலும் சூழப்பட்டுள்ளதால் இந்தியா தீபகற்ப நாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி பாருங்க ஆசியாவின் இத்தாலி இந்தியா ஆசியாவின் இத்தாலி இந்தியா இத்தாலி கூட இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா வந்து மூன்று பக்கம் கடலாலும் ஒரு பக்கம் நிலப்பரப்பாலும் சூழப்பட்டுள்ளதுனால அதே மாதிரி இந்த இத்தாலியும் என்ன ஆகுதுன்னா மூன்று பக்கம் கடலாலும் ஒரு பக்கம் நிலப்பரப்பாலும் சூழப்பட்டுள்ளது அதனால் ஆசியாவின் இத்தாலி இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் புவியியலாளர்கள் இந்தியாவை இத்தாலி நாட்டோடு ஒப்பிடுகின்றனர் ஐரோப்பில் ஐரோப்பாவில் உள்ள இத்தாலி ஒரு தீபகற்ப நாடாகும் அந்நாட்டின் கிழக்கே எருத்திரியன் கடலும் மேற்கே தஸ்கான் கடலும் தெற்கே நன்னில கடலும் வடக்கே அபினயின் மலைத்தொடரும் உள்ளது இத்தாலியின் தெற்கே சிசிலி தீவு உள்ளது போல இந்தியாவின் அருகில் இலங்கை தீவு உள்ளது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி புவியியலாளர்கள் இந்தியாவை இத்தாலி நாட்டோடு ஒப்பிடுகின்றனர் ஐரோப்பாவில் உள்ள இத்தாலி ஒரு தீபகற்ப நாடாகும் அந்நாட்டின் கிழக்கே வந்து எருத்திரியன் கடலும் மேற்கே தஸ்கான் கடலும் தெற்கே நன்னில கடலும் வடக்கே அபினயின் மலைத்தொடரும் உள்ளது இத்தாலியின் தெற்கே சிசிலி தீவு உள்ளது போல இந்தியாவின் அருகில் இலங்கை தீவு உள்ளது ஸோ ஆசியாவின் இத்தாலி இந்தியா அடுத்த கேள்வி ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு அந்நாட்டின் பருவநிலையே அடிப்படையாகும் ஸோ நம்ம நாட்டில் என்னென்னலாம் அதிகமாக வந்து விளைவிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் கேரளாவில் மிளகும் வாசனை திரவிய வாசனை பொருட்களும் கேரள நிலப்பகுதியில் மிளகு உள்ளிட்ட பிற வாசனை பொருட்களும் மேற்கு வங்காளம் தமிழ்நாடு போன்ற நிலப்பகுதியில் நெல்லும் குஜராத் மகாராஷ்டிரா பகுதியில் பருத்தியும் பஞ்சாபில் கோதுமை மத்திய பிரதேசத்தில் பருப்பு வகைகள் அசாமில் தேயிலை கர்நாடகாவில் காஃபி அதிகமாக பயிரிடப்படுகின்றது இவை இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் துணை புரிகின்றன எந்தெந்த ஏரியாவில் என்னென்ன பயிரிடுறாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க கேரளாவில் மிளகு வாசனை திரவியங்கள் மேற்கு வங்காளத்திலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் நெல் குஜராத் மகாராஷ்டிராவில் பருத்தி பஞ்சாபில் கோதுமை மத்திய பிரதேசத்தில் பருப்பு வகைகள் அஸ்ஸாமில் தேயிலை கர்நாடகாவில் காஃபி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நிறைய மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் வந்து நிறைய கேள்விகள் இதிலேருந்து கேட்பாங்க அடுத்த கேள்வி போகலாம் ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலேயே இந்தியா பல இனங்களையும் அதிக மக்கள் தொகையையும் பெற்றிருந்தது என்று வரலாற்றின் தந்தை ஹெரோடோட்டஸ் குறிப்பிடுகிறார் ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலேயே இந்தியா பல இனங்களையும் அதிக மக்கள் தொகையையும் பெற்றிருந்தது என்று வரலாற்றின் தந்தை ஹெரோடோட்டஸ் குறிப்பிடுகிறார் யார் குறிப்பிட்டார்னா ஹெரோடோட்டஸ் அதிசயம் அதுதான் இந்தியா அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து ஏஎல் பாசம் இது பார்த்திங்கன்னா ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலேயே இந்தியா பல இனங்களையும் அதிக மக்கள் தொகையையும் பெற்றிருந்தது என வரலாற்றின் தந்தை ஹெரோடோட்டஸ் குறிப்பிடுகிறார் அடுத்த முக்கியமான கேள்வி இந்திய இனங்கள் பத்தாவது கேள்வி இந்திய இனங்கள் நம்ம இதில் வந்து இந்திய இனங்கள் வந்து ஆறு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்தோ ஆரிய இனம் திராவிட இனம் மங்கோலிய இனம் ஆரிய திராவிட இனம் மங்கோல் திராவிட இனம் துருக்கிய இராணிய இனம் ஆறு இனங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த இந்தோ ஆரிய இனம் எங்கே இருக்குன்னா காஷ்மீர் பஞ்சாப் ராஜபுதனம் ஆகிய பகுதியில் உள்ளவை இந்தோ ஆரிய இனம் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் காஷ்மீர் பஞ்சாப் காஷ்மீர் பஞ்சாப் ராஜபுதனம் ஆகிய பகுதியில் உள்ளவை இந்தோ ஆரிய இனம் திராவிடம் இன இனம் எங்கெங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் தமிழகம் ஆந்திரம் மைய மாநிலங்கள் சோட்டா நாக்பூர் இங்கே தான் வந்து திராவிடம் இனம் இருக்குது மங்கோலிய இனம் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் அஸ்ஸாம் நேபாள எல்லையில் வாழும் மங்கோலிய இனம் அஸ்ஸாம்லேயும் நேபாள எல்லையில் வாழும் மங்கோலிய இனம் அடுத்து ஆரிய திராவிட இனம் ஐக்கிய மாநிலங்கள் பீ பீகார் பகுதிகளில் வாழும் ஆரிய திராவிட இனம் அடுத்து பாருங்கள் மங்கோல் திராவிட இனம் மங்கோல் திராவிட இனம் வந்து வங்காளம் ஒட்டர தேசம் ஒடிசா பகுதியில் வாழும் மங்கோல் திராவிட இனம் 
அடுத்து பாருங்க மராட்டிய பகுதியில் வாழும் மக்கள் சிந்திய வடமேற்கு மராட்டிய பகுதியில் வாழும் மக்கள் சிந்திய வடமேற்கு எல்லைப்புறத்தில் வாழும் துருக்கிய ராணிய மக்கள் எங்க துருக்கிய ராணிய இனம் எங்க வாழ்றாங்கன்னு பாருங்க மராட் மராட்டிய பகுதியில் வாழும் மக்கள் சிந்திய வடமேற்கு எல்லைப்புறத்தில் வாழும் மக்கள் இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இந்திய இனங்கள் வந்து நமக்கு கொடுத்த இந்திய இனங்கள்ல இல்லாதது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விகள் கேட்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து இதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்தோ ஆரிய இனம் திராவிட இனம் மங்கோலிய இனம் ஆரிய திராவிட இனம் மங்கோல் திராவிட இனம் துருக்கிய ராணிய இனம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி இந்தியாவை பல இனங்களின் அருங்காட்சியகம் என்று குறிப்பிட்டவர் யார் வின்சென்ட் ஆர்தர் ஸ்மித் வி ஏ ஸ்மித் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க சிக்ஸ்த் செவன்த் புக்கில் எல்லாம் அவரோட முழு பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வின்சென்ட் ஆர்தர் ஸ்மித் இந்தியாவை பல இனங்களின் அருங்காட்சியகம் என்று குறிப்பிட்டவர் வின்சென்ட் ஆர்தர் ஸ்மித் அடுத்த கேள்வி மொழி என்பது மனிதன் தமது உள்ளத்து உணர்வுகளை பிறருக்கு உணர்த்த உதவும் மிகச்சிறந்த ஒரு கருவியாகும் இதனையே லாங்குவேஜ் இஸ் த வெஹிக்கிள் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் என்று குறிப்பிட்டவர் யார் மொழி என்பது மனிதன் தமது உள்ளத்து உணர்வுகளை பிறருக்கு உணர்த்த உதவும் மிகச்சிறந்த கருவியாகும் இதனையே லாங்குவேஜ் இஸ் த வெஹிக்கிள் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் என்று குறிப்பிட்டவர் யார் அபேர் குரோம்பி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முக்கியமான கேள்வி அபேர் அபேர் குரோம்பி அபேர் குரோம்பி அடுத்த கேள்வி நம் நாட்டின் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி மொத்த மக்கள் தொகை நூத்தி இருபத்தோரு கோடிக்கு மேல் உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி மொத்த மக்கள் தொகை நூத்தி இருபது கோடி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பு வந்து நம் நாட்டினுடைய பதினைந்தாவது கணக்கெடுப்பு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இவர்கள் எழுநூத்தி எண்பது மே எழுநூத்தி எண்பதுக்கு மேற்பட்ட மொழிகளை பேசி வருவதாக பிஎல்எஸ்ஐ சர்வே வந்து தெரிவிக்கிறது பிஎல்எஸ்ஐ சர்வே தெரிவிக்கிறது இக்கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கும் இடையில் எடுக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கும் இடையில் எடுக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டில் தோராயமாக ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது மொழிகள் இருந்ததாகவும் ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும் பத்திற்கு மேற்பட்ட மொழிகள் அழிந்து வருவதாகவும் அழிந்து வருவதாகவும் இந்நிலை தொடர்ந்தால் இன்னும் நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த எண்ணிக்கை ஐநூறுக்கு குறைவாகலாம் என்று இக்கணக்கெடுப்பு தெரிவி தெரிவிக்கிறது இதுல என்ன கேள்வி உங்களுக்கு கேட்பாங்கன்னா இந்த எழுநூத்தி எண்பது மொழிகள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி நூத்தி இருபது கோடி மக்கள்ல வந்து இவர்கள் வந்து எழுநூத்தி எண்பதுக்கு மேற்பட்ட மொழிகளை பேசி வருவதாக பிஎல்எஸ்ஐ வந்து சர்வே வந்து தெரிவிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த பிஎல்எஸ்ஐ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றுல வந்து மொத்தம் ஆயிரத்தி அறநூத்தி ஐம்பது மொழிகள் இருந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல அது எழுநூத்தி எண்பதாக வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இப்போ என்னென்னா ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும் எத்தனை மொழிகள் அழிந்து வருவதாக கூறுகிறார்கள் இதை வந்து கேள்வியாக கேட்கலாம் ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும் பத்திற்கு மேற்பட்ட மொழிகள் அழிந்து வருவதாக அழிந்து வருவதாகவும் இன் இந்நிலை தொடர்ந்தால் இன்னும் நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த எண்ணிக்கை ஐநூறுக்கு குறைவாகலாம் என்று இக்கணக்கெடுப்பு தெரிவிக்கிறது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி இந்திய மக்கள் பல்வேறு மொழிகளை பேசுகின்றனர் ஒரு லட்சத்திற்கு மேலான மக்கள் பேசும் மொழிகள் முப்பத்தி மூன்று ஒரு லட்சத்திற்கு அதிகமான மொழிகள் பேசும் ஒரு லட்சத்திற்கு மேலான மக்கள் பேசும் மொழிகள் முப்பத்தி மூன்று நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து சமஸ்கிருதம் மற்றும் வட இந்திய மொழிகளை எழுத தேவனாகிரி என்னும் எழுத்து வடிவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது சமஸ்கிருதம் மற்றும் வட இந்திய மொழிகளை எழுத என்ன எழுத்து வடிவம் பயன்படுத்தப்படுகிறதுனா தேவனாகிரி சமஸ்கிருதம் மற்றும் வட இந்திய மொழிகளை எழுத தேவனாகிரி என்னும் எழுத்து வடிவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்து பாருங்க வட இந்தியாவில் பேசப்படும் முதன்மையான மொழிகள் வடகிழக்கு இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழிகள் தென்னிந்தியாவில் பேசப்படும் மொழிகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வட இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மராத்தி குஜராத்தி பஞ்சாபி காஷ்மீரி மராத்தி குஜராத்தி பஞ்சாபி காஷ்மீரி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உருது மற்றும் வங்காளம் வட இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழிகள் மராத்தி குஜராத்தி பஞ்சாபி காஷ்மீரி உருது மற்றும் வங்காளம் அடுத்து பாருங்க வடகிழக்கு இந்தியாவில் அசாமி மொழி பேசப்படுகிறது வடகிழக்கு இந்தியாவில் என்ன மொழினா அசாமி மொழி பேசப்படுகிறது தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் மலையாளம் ஆகிய மொழிகள் தென்னிந்தியாவில் பேசப்படும் முதன்மை மொழிகள் அப்ப வட இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழிகள் என்னென்னு பார்த்தா மராத்தி குஜராத்தி பஞ்சாபி காஷ்மீரி உருது மற்றும் வங்காளம் வடகிழக்கு இந்தியாவில் அசாமி மொழி பேசப்படுகிறது தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஆகிய மொழிகள் தென்னிந்தியாவில் பேசப்படும் முதன்மையான மொழிகள் அடுத்த கேள்வி 
இந்திய அரசால் அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் எத்தனை இந்திய அரசால் அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு இந்திய அரசால் அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு வட இந்திய மொழிகள் இந்தோ ஆரிய மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தவை வட இந்திய மொழிகள் இந்தோ ஆரிய மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தவை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்க சமஸ்கிருதம் மற்றும் வட இந்திய மொழிகளை எழுத தேவனாகிரி என்னும் எழுத்து வடிவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது இங்கே வட இந்திய மொழிகள் பல இந்தோ ஆரிய மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தவை அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி ஆரிய பஞ்சாபி சிந்தி பஞ்சாபி சிந்தி ஹிந்தி உருது குஜராத்தி வங்காளம் ஒரியா காஷ்மீரி சமஸ்கிருதம் போன்ற மொழிகளை இந்திய மக்கள் பெரும்பான்மையினர் பேசுகின்றனர் இந்திய மக்கள் பெரும்பான்மையினர் பேசும் மொழிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாபி சிந்தி ஹிந்தி உருது குஜராத்தி வங்காளம் ஒரியா காஷ்மீரி சமஸ்கிருதம் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து சமய வேறுபாடு இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றின் படி இந்தியாவின் மொத்த மக்கள் தொகையில் நூற்றி இருபத்தொரு கோடியில் இந்து எவ்வளோ இருக்காங்க இஸ்லாம் எவ்வளோ இருக்காங்க கிறிஸ்தவர்கள் எவ்வளோ இருக்காங்க சீக்கியர்கள் எவ்வளோ இருக்காங்க பௌத்தவர்கள் எவ்வளோ இருக்காங்க சமணர்கள் எவ்வளோ இருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்துக்கள் எவ்வளோ இருக்காங்கன்னா இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றின் படி நூற்றி இருபத்தோரு கோடி மக்களில் எவ்வளோ இந்துக்கள் இருக்காங்கன்னா எழுவத்தி ஒம்பது புள்ளி எட்டு ஜீரோ சதவீதம் இந்துக்கள் எழுவத்தி ஒம்பது புள்ளி எட்டு ஜீரோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இஸ்லாம் எவ்வளோ இருக்காங்கன்னா பதினாலு புள்ளி ரெண்டு மூணு சதவீதம் இந்துக்களுக்கு அப்புறம் இஸ்லாம் இருக்காங்க கிறிஸ்தவர்கள் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ கிறிஸ்தவர்கள் வந்து ரெண்டு சீக்கியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஏழு ரெண்டு சதவீதம் பௌத்தர்கள் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ செவன் பர்சன்டேஜ் அடுத்து சமணர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி மூணு ஏழு சதவீதம் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ இந்துக்கள் இருக்காங்க இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் சீக்கியர்கள் பௌத்தர்கள் சமணர்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி இந்திய மக்களால் பின்பற்றப்படும் மதங்கள் என்னென்னு பாருங்கள் இந்து மதம் பௌத்த மதம் சமணம் இஸ்லாம் கிறிஸ்தவம் சீக்கியம் மற்றும் பார்சியம் போன்ற சமயங்கள் இந்திய மக்களால் பின்பற்றப்படுகிறது இந்து மதம் பௌத்த மதம் சமணம் இஸ்லாம் கிறிஸ்தவம் சீக்கியம் மற்றும் பார்சியம் இதில் இந்தியாவில் தோன்றிய மதங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எது எதுன்னு கேட்கலாம் இந்தியாவில் தோன்றிய மதங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்து மதம் இந்து சமயம் பௌத்த சமயம் சமண சமயம் மற்றும் சீக்கிய சமயம் இந்த நான்கு சமயங்களும் இந்தியாவில் தோன்றியவை இந்து சமயம் பௌத்த சமயம் சமண சமயம் சீக்கிய சமயம் இந்த நான்கு சமயங்களும் இந்தியாவில் தோன்றியவை அடுத்த கேள்வி மக்கள் தொகை அடிப்படையில் எங்க எங்க வந்து அதிகமான மக்கள் வசிக்கிறாங்க இஸ்லாம் எங்க அதிகமா இருக்காங்க கிறிஸ்தவர்கள் எங்க அதிகமா இருக்காங்க இந்துக்கள் எங்க அதிகமா இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீரில் இஸ்லாமிய சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் அதிக அளவில் வாழ்கின்றன மக்கள் தொகை அடிப்படையில் ஜம்மு காஷ்மீரில் இஸ்லாமிய சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் அதிக அளவில் வாழ்கின்றன அருணாச்சல் பிரதேசம் மிசோராம் மேகாலயா போன்ற வடகிழக்கு மாநிலங்களில் கிறிஸ்தவ சமயத்தார்கள் பெரும்பான்மையாக வாழ்கின்றனர் ஜம்மு காஷ்மீரில் இஸ்லாம் அருணாச்சல் பிரதேசம் மிசோராம் மேகாலயா போன்ற வடகிழக்கு மாநிலங்களில் கிறிஸ்தவ சமயத்தார்கள் பெரும்பான்மையாக வாழ்கின்றனர் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் சீக்கியர்கள் பெரும்பான்மையாக வாழ்கின்றனர் மற்ற மாநிலங்களில் இந்துக்கள் பெரும்பான்மையாக வாழ்கின்றனர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜம்மு காஷ்மீரில் இஸ்லாம் அருணாச்சல் பிரதேஷ் மிசோராம் மேகாலயா மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் கிறிஸ்தவ சமயத்தார்கள் பஞ்சாப்பில் சீக்கியர்கள் மற்ற மாநிலங்களில் இந்துக்கள் அடுத்த கேள்வி அடுத்து பாருங்க மேற்கு வங்காளத்தில் நெல்லும் சணலும் மேற்கு வங்காளத்தில் என்ன விளைவிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்க உலக அளவில் பொருட்களை வாங்கும் திறவனின் அடிப்படையில் நான்காவது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது பொருட்களை வாங்கும் திறமையின் அடிப்படையிலனா ஒரு பொருளை வந்து வாங்குறதுக்கு உள்ள தகுதி அந்த நிலைமையில் பார்த்தீங்கன்னா பொருட்களை வாங்கும் திறன் அடிப்படையில் இந்தியா நாலாவது இடத்தில் உள்ளது பர்ச்சேஸ் பவர் பேரிட்டி அதான் சொல்லுவாங்க அந்த வாங்கும் நிலை அதில் வந்து இந்தியா வந்து நாலாவது இடத்துல இருக்கு அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி மேற்கு வங்காளத்தில் நெல் விளையுது நெல் சணல் விளையுது குஜராத் மகாராஷ்டிராவில் பருத்தி மத்திய பிரதேசம் கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்களில் பருப்பு வகைகளும் எண்ணெய் வித்துக்களும் கேரளாவில் வாசனை திரவியங்கள் போன்றவை அந்தந்த மாநிலங்களின் பொருளாதார வளங்களை தீர்மானிக்கின்றன 
நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேற்கு வங்கம்ல நெல் சணல் குஜராத் மகாராஷ்டிராவில் பருத்தி மத்திய பிரதேசம் கர்நாடகாவில் பருப்பு வகைகள் எண்ணெய் வித்துக்கள் கேரளாவில் வாசனை திரவியங்கள் அடுத்த கேள்வி ஆசிய கண்டத்தின் மத்திய தென்பகுதியில் அமைந்த நாடு இந்தியா இது வடக்கு தெற்காக நார்த் சவுத்தா மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் நீளமும் ஈஸ்ட் வெஸ்டா கிழக்கு மேற்காக ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் அகலமும் கொண்டுள்ளது வடக்கு தெற்காக மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் நீளம் கிழக்கு மேற்காக ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் அடுத்து பாருங்க இது முக்கியமான கேள்வி இது நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க யூபிஎஸ்சியில் கூட இந்த இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஹிந்த் என்ற பெயர் சிந்த் சிந்து என்ற நதியின் பெயரிலிருந்து பெறப்பட்டது ஹிந்த் என்ற பெயர் சிந்து என்ற நதியின் பெயரிலிருந்து பெறப்பட்டது கிரேக்கர்கள் முதன் முதலில் அறிந்த பகுதி சிந்து நதி பாயும் பகுதி என்பதால் இத்துணை கண்டத்தை சிந்து என்று அழைத்தனர் கிரேக்கர்கள் முதன் முதலில் அறிந்த பகுதி சிந்து நதி பாயும் பகுதி என்பதால் இத்துணை கண்டத்தை சிந்து என்று அழைத்தனர் தொடக்க காலத்தில் பாரசீக கிரேக்க படையெடுப்புகளின் விளைவால் இந்தியா இந்துஸ்தானம் என்ற பெயர்கள் உருவாயின சிந்து என்பதை அவர்கள் ஹிந்து என்று உச்சரித்தார்கள் இதனைத் தொடர்ந்து இடைக்காலத்தில் வந்த அரேபியர்களும் நமது நாட்டை ஹிந்துஸ்தான் என்று அழைத்தனர் ஸோ கிரேக்கர்கள் முதன் முதலில் அறிந்த பகுதி சிந்து நதி பாயும் பகுதி என்பதால் இத்துணை கட்டத்தை சிந்து என்று அழைத்தனர் ஸோ கிரேக்கர்கள் இந்தியாவை எப்படி அழைத்தாங்கன்னா சிந்து என்று அழைத்தார்கள் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அரேபியர்கள் நமது நாட்டை ஹிந்துஸ்தான் என்று அழைத்தனர் புராண காலந்தொட்டை நமது நாடு பாரத நாடு என்ற பெயரினை கொண்டுள்ளது நம்மளுடைய நாடு வந்து இந்தியா ஹிந்து சிந்து எது சொன்னாலும் பாரத நாடு அப்படிங்கிற பேரில் தான் வந்து இருக்கு ஸோ வட இந்தியாவையும் தென்னிந்தியாவையும் விந்திய சாத்புரா மலைத்தொடர் பிரித்தாலும் இந்தியாவை பாரத கண்டம் என்றே வழங்குகிறோம் இதில் நோட் பண்ணிக்கோங்க வட இந்தியாவையும் தென்னிந்தியாவையும் பிரிக்கும் மலைத்தொடர் எது விந்திய சாத்புரா மலைத்தொடர் வட இந்தியாவையும் தென்னிந்தியாவையும் பிரிக்கும் மலைத்தொடர் விந்திய சாத்புரா மலைத்தொடர் அடுத்த கேள்வி ஜவஹர்லால் நேரு தன்னுடைய டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா என்ற நூலில் பண்டைய தமிழர்கள் பண்பாட்டில் சிறந்து விளங்கினர் என்பதை சங்க கால இலக்கியங்களாகிய எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் உணர்த்துகின்றன இந்தியாவின் பழமையான உயர்வான பண்பாடே அதன் ஒற்றுமைக்கும் வரலாற்றிற்கும் பின்னணியாக அமைந்துள்ளது அக்காலத்தில் சாதி சமயம் வேற்றுமைகள் காணப்பட்டாலும் அந்நியர்களை எதிர்ப்பதில் இந்தியர்கள் ஒன்றுபட்டனர் அந்த அடிப்படையில் அரசியல் மற்றும் பண்பாட்டு ஒற்றுமை இந்திய தேசத்தை வலிமை மிக்க தேசமாக்கியது என்று ஜவஹர்லால் நேரு தன்னுடைய டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா என்ற நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்டை அடுத்த கேள்வி என்னென்ன வந்து சமய ஒற்றுமை திருவிழாக்கள் என்னென்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணிக்கோங்க பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நடைபெறும் குருநானக் ஜெயந்தி தமிழ்நாட்டின் நாகூர் தர்காவில் நடைபெறும் கந்தூரி விழா வேளாங்கண்ணி மாதா ஆலய கொடியேற்ற விழா சிக்கல் சிங்கார வேலர் ஆலய கந்த சஷ்டி விழா போன்றவற்றில் சமயங்களை கடந்து அனைத்து மதத்தவரும் கலந்து கொள்கின்றனர் என்னென்ன விழாக்கள் அது பார்த்து வச்சுக்கோங்க இன்னொரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தமிழகத்தில் கொண்டாடப்படும் பொங்கல் விழா வட இந்தியாவில் மகர சங்கராந்தி என்ற பெயரில் கொண்டாடப்படுகிறது நம்மளுடைய அறுவடை திருவிழா பொங்கல் விழா மாதிரி வட இந்தியாவில் மகர சங்கராந்தி என்ற பெயரில் கொண்டாடப்படுகிறது கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துமஸ் விழாவை கொண்டாடுகிறார்கள் இஸ்லாமியர்கள் மிலாடி நபி ரம்ஜான் பக்ரீத் போன்ற பண்டிகைகளையும் பௌத்தர்கள் புத்த பூர்ணிமா விழாவையும் சமணர்கள் மகாவீர் ஜெயந்தி சீக்கியர்கள் குருநானக் ஜெயந்தி போன்ற விழாக்களை கொண்டாடுகின்றனர் அடுத்த கேள்வி இந்தியா ஒரு சமய சார்பற்ற நாடு இந்தியா ஒரு சமய சார்பற்ற நாடு வட இந்தியர்கள் தெற்கே உள்ள ராமேஸ்வரத்துக்கு புனித பயணம் மேற்கொள்வது நமது நாட்டின் சமய மற்றும் பண்பாட்டு ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்துகிறது வட இந்தியர்கள் தெற்கே உள்ள ராமேஸ்வரத்துக்கு புனித பய பயணம் மேற்கொள்வது நமது நாட்டின் சமய மற்றும் பண்பாட்டு ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்துகிறது இந்தியா இலக்கியங்களின் கருவூலமாக திகழ்கிறது இந்தியா இலக்கியங்களின் கருவூலமாக திகழ்கிறது மகாபாரதம் ராமாயணம் பகவத்கீதை வி விவிலியம் திருக்குறான் மற்றும் திருக்குறள் போன்ற நூல்கள் பிற இந்திய மொழிகளிலும் கிடைக்கப்பெறுகின்றது காளிதாசருடைய நூல்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க காளிதாசரோட நூல்கள் மேகதூதம் மற்றும் சாகுந்தலம் மேகதூதம் மற்றும் சாகுந்தலம் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க காளிதாசரனுடைய நூல்கள் மேகதூதம் மற்றும் சாகுந்தலம் ஆகிய நூல்கள் இந்தியாவின் பல மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது ஸோ காளிதாசரனுடைய நூல்கள் மேகதூதம் மற்றும் சாகுந்தலம் 
அடுத்து பாருங்க அறுவடை திருவிழாக்கள் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா தமிழகத்தில் பொங்கல் விழா அறுவடை திருவிழாக கொண்டாடப்படுவது போன்று கர்நாடகா குஜராத் மகாராஷ்டிரா பீகார் ஆகிய மாநிலங்களில் மகர சங்கராந்தி தமிழ்நாடு பொங்கல் பொங்கல்னு கொண்டாடுறோம் கர்நாடகா குஜராத் மகாராஷ்டிரா பீகார் ஆகிய மாநிலங்களில் மகர சங்கராந்தியாகவும் கேரளாவில் ஓணம் பண்டிகை கேரளாவில் ஓணம் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க மத்திய பிரதேசத்தில் லொஹரி மத்திய பிரதேசத்தில் லொஹரி பஞ்சாபில் பைசாகி அசாமில் போகாலி பிகு அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாடுறாங்க வங்காளத்தில் நபன்னா வங்காளத்தில் நவனா என்று பல்வேறு பெயர்களில் அறுவடை திருவிழாக்கள் கொண்டாடப்படுகிறது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தமிழ்நாட்டில் பொங்கல் திருவிழா கர்நாடகா குஜராத் மகாராஷ்டிரா பீகாரில் வந்து மகர சங்கராந்தி அப்படின்னு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க கேரளாவில் ஓணம் பண்டிகை மத்திய பிரதேசத்தில் லொஹரி பஞ்சாபில் பைசாகி அசாமில் போகாலி பிகு வங்காளத்தில் நபன்னா ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அடுத்த கேள்வி வட இந்தியாவில் முதன் முதலாக ஸ்தூபி என்ற கட்டடமைப்பு முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஸ்தூபி என்ற கட்டடமைப்பு முறை முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது வட இந்தியாவில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்தூபி என்ற கட்ட ஸ்தூபி என்ற கட்டட அமைப்பு முறை முதன் முதலாக வட இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அடுத்த கேள்வி வட இந்திய கட்டடக்கலைக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் வட இந்திய கட்டடக்கலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரசீக பூரி ஜெகநாதர் கோயில் கோனார்க் சூரியனார் கோயில் காசி விஸ்வநாதர் கோயில் காஷ்மீரில் உள்ள வைஷ்ணவ தேவி கோயில் தாஜ்மஹால் டெல்லி செங்கோட்டை போன்றவை வட இந்திய கட்டடக்கலைக்கு சிறந்த சான்றுகள் ஸோ கேட்கலாம் வட இந்திய கட்டடக்கலை எது எதுன்னு கொடுத்து கேட்கலாம் பார்த்துக்கோங்க பூரி ஜெகநாதர் கோயில் கோனார்க் சூரியனார் கோயில் காசி விஸ்வநாதர் கோயில் காஷ்மீரில் உள்ள வைஷ்ணவ தேவி கோயில் தாஜ்மஹால் டெல்லி செங்கோட்டை போன்றவை வட இந்திய கட்டடக்கலைக்கு சிறந்த சான்று மசூதிகள் வந்து எந்த கட்டட பாணியில் கட்டப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மசூதிகள் பாரசீக கட்டட பாணியில் மசூதிகள் கட்டப்பட்டன வட இந்தியாவில் முதன் முதலாக ஸ்தூபி என்ற கட்டடமைப்பு முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது வட இந்திய கட்டடக்கலைக்கு சான்றுகள் பூரி ஜெகநாதர் கோயில் கோனார்க் சூரியனார் கோயில் காசி விஸ்வநாதர் கோயில் காஷ்மீரில் உள்ள வைஷ்ணவ தேவி கோயில் தாஜ்மஹால் டெல்லி செங்கோட்டை போன்றவை அது மாதிரி வந்து மசூதிகள் வந்து எந்த கட்டட பாணியில் கட்டப்பட்டனா பாரசீக கட்டண பாணியில் கட்டப்பட்டன அடுத்து பாருங்க வட இந்தியாவில் இந்துஸ்தானி இசையும் தென்னிந்தியாவில் கர்நாடக இசையும் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் கருவிகளாக திகழ்கின்றன வட இந்தியாவில் இந்துஸ்தானி இசை தென்னிந்தியாவில் கர்நாடிக் இசை வட இந்திய மக்களால் பேசப்பட்ட மொழிகள் பாலி பிராகிருதம் சமஸ்கிருதம் போன்ற மொழிகள் பழங்கால வட இந்திய மக்களால் பேசப்பட்டன பாலி பிராகிருதம் சமஸ்கிருதம் அடுத்து பாருங்க திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்ட திருக்குறள் உலக பொதுமறை என்று அழைக்கப்படுகிறது உலக பொதுமறை என்று அழைக்கப்படும் நூல் திருக்குறள் உலக பொதுமறை என்று அழைக்கப்படும் நூல் திருக்குறள் அடுத்த கேள்வி முக்கியமான கேள்வி லிட்டன் பிரபு எழுதிய த சீக்ரெட் வே என்ற நூலை தமிழில் இரகசிய வழி என்ற பெயரில் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் மொழிபெயர்த்துள்ளார் லிட்டன் பிரபு எழுதிய த சீக்ரெட் வே என்ற நூலை தமிழில் இரகசிய வழி என்ற பெயரில் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் மொழிபெயர்த்துள்ளார் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நோட் பண்ணிக்கோங்க த சீக்ரெட் வே அடுத்த கேள்வி கவிராஜ மார்க்கம் அப்படிங்கிறது வந்து கன்னட மொழியில் எழுதப்பட்டது வந்து ராஷ்டிரகூட காலத்தில் எழுதியிருக்காங்க ராஷ்டிரகூடர்கள் காலத்தில் கன்னட மொழியில் எழுதப்பட்ட கவிராஜ மார்க்கம் விஜயநகர பேரரசு காலத்தில் தெலுங்கு மொழியில் எழுதப்பட்ட ஆமுக்த மால்யதா கவிராஜ மார்க்கம் வந்து கவிராஜ மார்க்கம் வந்து கன்னட மொழியில் எழுதியிருக்காங்க ஆமுக்த ஆமுக்தா மால்யதா வந்து தெலுங்கு மொழியில் எழுதியிருக்காங்க விஜயநகர பேரரசு அது வந்து ராஷ்டிரகூடர் காலத்தில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி ராமாயணம் வடமொழியில் எழுதியவர் யார் ராமாயணத்தை வடமொழியில் எழுதியவர் வால்மீகி முனிவராலும் ஹிந்தியில் எழுதினவர் துளசிதாசர் தமிழில் கவி சக்கரவர்த்தி கம்பர் ராமாயணத்தை வடமொழியில் எழுதியவர் வால்மீகி ஹிந்தியில் எழுதியவர் துளசிதாசர் தமிழில் எழுதியவர் கமி சக்கரவர்த்தி கம்பர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ எழுதி வச்சுக்கோங்க வடமொழி வால்மீகி ஹிந்தி துளசிதாசர் தமிழ் கவி சக்கரவர்த்தி கம்பர் அடுத்து பாருங்க தேசிய சின்னங்கள் இந்தியாவின் தேசிய கொடியாக தர்ம சக்கரத்துடன் கூடிய மூவர்ண கொடியும் தேசிய பாடலாக பக்கியம் சந்திர சாட்டர்ஜி இயற்றிய வந்தே மாதரம் என்ற பாடலும் தேசிய பாடலாக தேசிய கீதமாக ரவீந்திரநாத் தாகூர் இயற்றிய ஜனகன மன என்ற பாடலும் இந்திய அரசியலமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய தேசிய கொடியாக தர்ம சக்கரத்துடன் கூடிய மூவர்ண கொடியும் தேசிய பாடலாக பக்கியம் சந்திர சாட்டர்ஜி இயற்றிய வந்தே மாதரம் என்ற பாடலும் தேசிய கீதமாக ரவீந்திரநாத் தாகூர் இயற்றிய ஜனகனா மன என்ற பாடலும் 
இந்திய அரசியலமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது தேசிய பாடலை இயற்றியவர் பங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி வந்தே மாதிரம் பாடல் தேசிய கீதம் ஜனகணமனா ரவீந்திரநாத் தாகூர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து தேசிய பறவையாக மயிலும் தேசிய விலங்காக புலியும் தேசிய மரமாக ஆலமரமும் இந்திய அரசால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது அடுத்த கேள்வி தேசிய திருவிழாக்கள் தேசிய திருவிழாக்கள்னா தேசிய தின விழாக்கள் பாருங்க ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் நாள் சுதந்திர தின விழா ஜனவரி இருபத்தாறு குடியரசு தின விழா அக்டோபர் ரெண்டாம் நாள் தேசத்தந்தை காந்தியடிகள் பிறந்த நாள் நவம்பர் பதினாலு பண்டித ஜவஹர்லால் நேருவின் பிறந்த நாள் ஜனவரி பனி ஜனவரி பனிரெண்டாம் நாள் கொண்டாடப்படும் தேசிய இளைஞர் தின விழா விவேகானந்தர் பிறந்த நாள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு சுதந்திர தின விழா ஜனவரி இருபத்தாறு குடியரசு தின விழா அக்டோபர் ரெண்டு காண்டியடிகள் பிறந்த தின விழா நவம்பர் பதினாலு பண்டித ஜவஹர்லால் நேருவின் பிறந்த நாள் ஜனவரி பனிரெண்டு தேசிய இளைஞர் தின விழா விவேகானந்தர் பிறந்த நாள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் புக் பாய் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்க உலக நாடுகளின் பரப்பளவில் ஏழாவது பெரிய நாடு இந்தியா உலக நாடுகளின் பரப்பளவில் ஏழாவது பெரிய நாடு இந்தியா தமிழ்நாடுல நெல் குஜராத்தில் பருத்தி அசாமில் தேயிலை கர்நாடகாவில் காஃபி பீடபூமிகள் என்பவை மழை குறைந்த உயர்நிலங்களாகும் சரி கூற்று சரி கனிம வளங்களும் சில வேளாண் பொருட்களும் இப்பகுதியில் விளைகின்றன அதுவும் சரிதான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க சரியாக பொருந்தி உள்ளவற்றை தேர்ந்தெடுங்க அசாமில் மங்கோலிய இனம் மற்றது எல்லாமே தவறு ஸோ அசாம் மங்கோலிய இனம் இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து கிரேக்கர்கள் முதன் முதலில் அறிந்த பகுதி தங்கை பகுதியாகும் தவறு கிரேக்கர்கள் முதன் முதலில் அறிந்த பகுதி சிந்து பகுதியாகும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கிரேக்கர்கள் இந்தியாவை இந்துஸ்தான் என்று அழைத்தனர் கிரேக்கர்கள் இந்தியாவை இந்துஸ்தான் என்று அழைக்கல சிந்து அப்படின்னு அழைத்தார்கள் அரேபியர்கள் தான் இந்தியாவை இந்துஸ்தான் என்று அழைத்தனர் கிரேக்கர்கள் சிந்து வெளியில் தமது பகு பகுதியில் தமது பேரரசை உருவாக்கினர் தவறு கிரேக்கர்கள் முதன் முதலில் அறிந்தது சிந்து நதி பாயும் நக நதியாகும் கரெக்டு ஸோ நாலாவது தான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து பாருங்க பஞ்சாபில் வந்து அறுவடை திருவிழா திருவிழாவை வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா பைசாகின்னு சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் பொங்கல்னு சொல்கிறாங்க கேரளாவில் ஓணம்னு சொல்கிறாங்க அசாமில் போகாலி பிகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அங்கீகரித்துள்ள மொழிகளின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ரெண்டு இதில் வந்து புறந்தாத இணையை சுட்டுகன்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு திராவிட மொழி குடும்பத்தில் வட திராவிட மொழி நடு திராவிட மொழி தென் திராவிட மொழி இருக்குது ஸோ கிழக்கு திராவிட மொழி இல்லை அதனால் அது வந்து புறந்தாத இணை கிழக்கு திராவிட மொழி கதபா இந்திய தேசிய மரமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது அரச மரம் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து தவறான இணையை சுட்டுக வந்து அக்டோபர் ஐந்தாம் நாள் ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடப்படுவது அதுதான் தவறு அக்டோபர் ரெண்டாம் நாள் காந்தி ஜெயந்தி கரெக்டு நவம்பர் பதினாலாம் நாள் குழந்தைகள் தினம் ஜவஹர்லால் நேரு பிறந்த நாள் ஜனவரி பன்னெண்டாம் நாள் தேசிய இளைஞர் தின விழா விவேகானந்தர் பிறந்த நாள் ஸோ இந்த அக்டோபர் ஐந்தாம் நாள் வந்து ஆசிரியர் தினம் வந்து தவறு ஸோ உங்களுக்கு இதோட இந்த டாபிக் முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து முக்கியமான கேள்விகள் வந்து இந்த டாப்பிக்கில் எது எது கேட்குறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் இப்போ புக்கில் நம்ம பார்த்ததே தான் இதுலேயும் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இந்தியாவில் அதிகமாக பயிரிடப்படுபவை என்னென்னு பாருங்கள் கேரளாவில் மிளகு வாசனை திரவியங்கள் மேற்கு வங்காளம் தமிழ்நாடில் நெல் குஜராத் மகாராஷ்டிராவில் பருத்தி பஞ்சாபில் கோதுமை மத்திய பிரதேசத்தில் பருப்பு வகைகள் அசாமில் தேயிலை கர்நாடகாவில் காஃபி இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்ட கேள்விகள்னால இந்த லெசனில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் கேள்விகள்னு சொல்லிட்டு எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் இதை கொஞ்சம் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பார்த்துக்கோங்க கேரளாவில் மிளகு வாசனை திரவியங்கள் மேற்கு வங்காளம் தமிழ்நாட்டில் நெல் குஜராத் மகாராஷ்டிராவில் பருத்தி பஞ்சாபில் கோதுமை மத்திய பிரதேசத்தில் பருப்பு வகைகள் அசாமில் தேயிலை கர்நாடகாவில் காஃபி அடுத்து பாருங்கள் புக் பேக் கையில் கேட்ட கேள்வி பாருங்கள் பீடபூமிகள் என்பவை மழை குறைந்த உயர்நிலங்களாகும் இப்பகுதியில் கனிம வளங்களும் சில வேளாண் பொருட்களும் விளைகின்றனர் சோட்டா நாக்பூர் பீடபூமியில் கனிம வளங்கள் இருக்குது மாலவு பீடபூமியில் திணை பொருட்கள் இருக்குது தக்காண பீடபூமியில் பருப்பு வகைகளும் எண்ணெய் வித்துகளும் அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது சோட்டா நாக்பூர் பீடபூமியில் என்ன இருக்குன்னா கனிம வளங்கள் அதிகமாக இருக்குது மாலவு பீடபூமியில் திணை பொருட்கள் இருக்குது தக்காண பீடபூமியில் பருப்பு வகைகளும் எண்ணெய் வித்துகளும் அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி இந்திய இனங்கள் இந்திய ஆ இந்தோ ஆரிய இனங்கள் எங்கே இருக்காங்கன்னா காஷ்மீர் பஞ்சாப் ராஜபுதனம் ஆகிய பகுதிகளில் இந்தோ ஆரிய இனங்கள் மக்கள் வாழ்கின்றனர் அடுத்து திராவிட இனம் தமிழகம் ஆந்திரம் மைய மாநிலங்கள் சோட்டா நாக்பூர் பகுதியில் வாழ்கின்றனர் மங்கோலிய இனம் அசாம் நேபாள எல்லையில் வாழும் மக்கள் மங்கோலிய இனத்தினர் 
அடுத்து பாருங்க ஆரிய திராவிட இனம் ஐக்கிய மாநிலங்கள் பீகார்ல வாழ்பவர்கள் ஆரிய திராவிட இனங்கள் மங்கோல் மங்கோல் திராவிட இனம் வங்காளம் ஒட்டர தேசம் ஒடிசா பகுதியில் வாழ்பவர்கள் துருக்கிய ராணிய இனம் மராட்டிய பகுதியில் வாழும் மக்கள் மராட்டிய பகுதியில் வாழும் மக்கள் சிந்திய வடமேற்கு எல்லைப்புறத்தில் வாழும் மக்கள் இந்த ஆறு இனங்களையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி சமய வேறுபாடு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவின் மொத்த மக்கள் தொகையில இந்துக்கள் எவ்வளவு இஸ்லாமியர்கள் எவ்வளவு கிறிஸ்தவர்கள் எவ்வளவு சீக்கியர்கள் எவ்வளவு பௌத்தவர்கள் எவ்வளவு சமணர்கள் எவ்வளவுன்னு பாத்துக்கோங்க இந்துக்கள் எழுவத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு ஜீரோ சதவீதம் இஸ்லாமியர்கள் பதினாலு புள்ளி ரெண்டு மூணு சதவீதம் கிறிஸ்தவர்கள் ரெண்டு புள்ளி த்ரீ மூணு ஜீரோ சதவீதம் சீக்கியர்கள் ஒன்னு புள்ளி ஏழு ரெண்டு சதவீதம் பௌத்தர்கள் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஏழு சதவீதம் சமணர்கள் ஜீரோ புள்ளி மூன்று ஏழு சதவீதம் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அடு அறுவடை திருவிழாக்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து பொங்கல்னு சொல்கிறோம் கர்நாடகா குஜராத் மகாராஷ்டிரா பீகாரில் மகர சங்கராந்தின்னு சொல்கிறோம் கேரளாவில் ஓணம்னு சொல்கிறோம் மத்திய பிரதேசத்தில் லொஹரின்னு சொல்கிறோம் பஞ்சாபில் பைசாகி அசாமில் போகாலி பிகு இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான கேள்விகள் அடுத்து திராவிட மொழி குடும்பம் தென் திராவிட மொழிகள் நடு திராவிட மொழிகள் வட திராவிட மொழிகள் தென் திராவிட மொழிகள் என்னென்னு பார்க்கணும் தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் குடகு துளு தோடா கோத்தா கொரகா இருளா இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து நடு திராவிட மொழிகள் தெலுங்கு கோண்டி கோயா கூயி கூவி கோலாமி பர்ஜி கதபா கோண்டா நாயக்கி பெங்கோ முண்டா அடுத்து வட திராவிட மொழிகள் குரூக் மால்தோ பிராக்கோய் அடுத்து ஜம்மு காஷ்மீரில் இஸ்லாம் மக்கள் அதிகமாக வாழ்கின்றனர் அருணாச்சல் பிரதேஷ் மிசோரா மேகலாயா போன்ற வடகிழக்கு மாநிலங்களில் கிறிஸ்தவ சமயத்தார்கள் அதிகமாக வாழ்கின்றார்கள் பஞ்சாப்ல சீக்கியர்கள் மற்ற மாநிலங்களில் இந்துக்கள் அடுத்து தேசிய திருவிழாக்கள் ஆகஸ்ட் பதினைந்து சுதந்திர தின விழா ஜனவரி இருபத்தி ஆறு குடியரசு தின விழா அக்டோபர் ரெண்டு காந்தியடிகள் பிறந்த தின விழா நவம்பர் பதினாலு பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு பிறந்த நாள் ஜனவரி பனிரெண்டு தேசிய இளைஞர் தின விழா விவேகானந்தர் பிறந்த நாள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் இதோட முடியுது உங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்ட மூணு கேள்விகளுக்கு வந்து இப்போ ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஸோ வந்து ஒரு தடவை நான் ஆன்சர் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதிசயம் அதுதான் இந்தியா என்று குறிப்பிட்டவர் ஏஎல் பாஷம் அதிசயம் அதுதான் இந்தியா என்று குறிப்பிட்டவர் ஏஎல் பாஷம் இரண்டாவது கேள்வி பல இனங்களின் இந்தியாவை பல இனங்களின் அருங்காட்சியகம் என்று குறிப்பிட்டவர் வின்சென்ட் ஆர்தர் ஸ்மித் இந்தியாவை பல இனங்களின் அருங்காட்சியகம் என்று குறிப்பிட்டவர் வின்சென்ட் ஆர்தர் ஸ்மித் மூன்றாவது கேள்வி த சீக்ரெட் வே என்ற நூலை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் த சீக்ரெட் வே என்ற நூலை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் மனோன்மணியம் சுந்தர சுந்தரனார் நான்காவது கேள்வி டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா என்ற நூலை எழுதியவர் ஜவஹர்லால் நேரு இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்ததுக்கு ஆன்சர் இந்த டாபிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு யாராவது படிக்கிறவங்க தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது வேறு டாபிக் ஏதாவது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க ட்